我们现在上的内容叫做日食跟月食，然后先要教教本影跟半影。八年级如果我有教理化课，我会教过，可是原来不是我教的，所以老师可能没有上过。就是老师说，光照到不透明的东西，在后面形成阴暗的区域叫做影子，这是光走直线的证明。然后影子的现象，一少是说有做日晷。然后呢，表演老师是说有皮影戏、手影游戏。那么地科老师做的事情是会跟日食跟月食有关系。那么什么叫做本影跟半影？如果光源不是一个点，是有大小的，它照过来之后被挡住，会形成两种影子，一种叫做完全被遮住，叫做本影；一种叫做部分被遮住，部分有到达，叫做半影。所以完全遮住的叫做本影，部分遮住的叫做半影，这就是所谓的本影跟半影的意思。好，什么叫本影？光线完全遮住。什么叫半影？部线光，部分光线遮蔽，部分没有遮蔽，叫半影。来说明，这里有一个红色发光体，那个橘色就是不透明的东西，然后它发出了光，左边发的光发发下来。那么光线呢，可以照得到，照不到，可以照得到，所以这里是左边的光照不到的部分，右边的光照过来，那么我们就发现可以照得到，照不到，可以照得到，这里是右边的光照不到的部分，把两个地方重叠，中间这一块，左边的光照不到，右边的光也照不到，中间更照不到，所以光线完全遮住，叫做本影，这里。左边的光照得到，右边的光被挡住，部分光线遮蔽，叫做半影。这里，右边的光照得到，左边的光被遮住，这叫做部分光线遮蔽，叫做半影。所以叫做本影跟半影的意思。你了解之后，待会我们要用这个来解释一些事情。好，第一个就是日食跟月食，为什么有日食跟月食挡住了？为什么挡住了？好，地球、月亮、太阳，所以。太阳会被月亮挡住，月亮会被地球挡住，走到影子里面被遮蔽，没有光线，然后没有光线就产生了日食或者是月食，所以是因为有影子的关系，到达影子中没有光，所以就暗淡，所以呢就叫做日食跟月食。第一个叫叫日食，日食呢就是这样子。当月亮走在这里的时候，我们用普通的国语的说法叫做：月亮跑过来，遮住了太阳，太阳被遮掉，所以叫做发生日食。因为古人的说法是天狗把太阳吃掉，所以是写这个食，不需要从字边。然后呢，这是平常的说法叫做月亮跑过来遮太阳。天文学的说法是。月亮有影子，地球走到月亮的影子当中，就被黑掉了，就看不到阳光了，太阳就被切一角了，这样叫做所谓的日食。所以呢，天文学的说法就是，人跑到月球的影子中发生的日食。重点，这是什么月相？月亮卡住叫做什么？所以我们说日食必在，啊，日食必在朔。可是农历的每个月都有一次朔，我们有没有发现农历的每个月都有一次日食？没有，为什么？为什么？因为月亮绕地球的公转轨道叫白道，地球绕太阳的轨道叫黄道，黄白有个五度的夹角。所以呢，它像这个月亮，现在这个月亮，现在这个月亮，就是所谓的朔。可它影子会落到地球上，不会，它的影子呢，不会落到它的影子，不会落到地球上，它影子不会落到地球上，它的影子不会落到地球上，所以地球不会走进月球影子中，所以就没有。日食，所以日食必在朔，但是不是每逢朔都有日食？为什么？因为黄白有个五度的夹角的关系
。好，我要五个小分析。那要怎样才会有日食呢？要什么条件下才会有日食发生呢？说法有两种，第一种说法叫做日地月成一条直线，日地月成一条直线，月球在中间。第二种说法就是。月亮落在黄道面上，就是落在这个黄道面，黄道面上，落在这个黄道面上。同时呢，月亮落在黄道面上，同时呢，月相是朔。这两个说法的意思是一样的啊。所以，如何才会发生日食？说法一：日地月成一条直线，月球在中间。说法二：月亮落在黄道面上，同时月相是。朔，说到要是朔，这样就会发生所谓的日食。OK， keyword 重点要记住的是叫做日食必在朔，但不是每逢朔都有日食。原因，黄白有五度的夹角。OK， 又是刚刚看的影子，然后呢有个月球，然后月球有影子，那中间这个比较黑黑的，中间这个比较黑的部分呢，就是所谓的本影。旁边呢，大家就是所谓的半影，半影。所以月球有影子在地球上，或者另外一张从太空上拍的照片，这一块就是地月球的影子。所以这里的人就会发生什么日食？那请问你旁边人有日食吗？没有，旁边人没有日食。所以只有影子区域的人才会发生日食，区域以外的人是没有日食的。就是跟各位解释一下什么叫日食，重点，日食必在朔，但不是每逢朔都有日食，因为黄白有五度的夹角，这件事要记好 ，OK。